Hello everyone. Welcome to my channel 24 7 English. First of all, I would like to wish all of you for happy Independence Day. आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आज हम जो पोइट्री करने जा रहे हैं वो नेचर के ऊपर बेस्ड है तो उसको स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट टू शो यू फ्यू पिक्चर्स टू पिक्चर्स और आपको एक ऑफर देती हूँ मैं कि आपको फ्री में फोर डेज फाइव नाइट्स का पैकेज जो है वो वहां पर मिलेगा घूमने के लिए तो अब उन दो पिक्चर्स में से आपको डिसाइड करना है कि आपने एक जगह घूमने जाना है तो आप वो पिक्चर्स देखिए और फिर बताइए कि आप कहां पर घूमने जाना पसंद करेंगे आप खुद सोचिए इस चीज को एनालाइज करिए एंड देन वील कम टू दोएट्री सो हेयर सो हेयर इज दिक वन ऑन द स्क्रीन यू कैन सी ब्यूटिफुल माउंटेन्स ट्रीज ग्रीन ग्रास ग्रीनरी ऑल द साइड वैलीज ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड ऑल द थिंग्स Now we come to the second pick. Deserted area है गंदा सा है बट फिर भी घूमने जाने में क्या बुराई है फ्री में तो जा रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि दोनों पिक्स में से आप कौन सी जगह जाना प्रेफर करेंगे वेल well, मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं तो डेफिनेटली आई गो फॉर द ग्रीनरी साइड बिकॉज द ग्रीनर पार्ट इज मच मोर बेटर देन द अदर पार्ट क्योंकि ग्रीनरी ऐसी चीज है जहां आप पूरा दिन अपना निकाल सकते हैं पूरा डे आप अपना स्पेंड कर सकते हैं एंड यू विल नॉट गेट बोर्ड आप बोर फील नहीं करेंगे आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगी कोई नेगेटिविटी माइंड में नहीं आएगी इवन यू विल फील रिफ्रेश एंड रिजुविनेटेड सो द आर पोट्री इज बेस्ड ऑन अ थिंग ऑफ ब्यूटी दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन नेचर दिस इज द फोर्थ पोएम ऑफ फ्लमिंगो बुक क्लास ट्वेल्थ A thing of beauty, written by John Keats, a very well-known romantic poet. अब romantic का मतलब यहाँ romance से related नहीं है, but he was known as a romantic poet because most of his poetry is are based on nature. Nature की beauty को define करती हैं इनकी most of the poetries. और इसलिए इनको romantic poet कहा जाता था, nature poet भी कहा जाता था. He was born in 1795 and died in 1821. He was just 25 years old when he died. और उसी टाइम स्पैन में विद इन फोर ईयर्स ही हेज रिटन मेनी शॉर्ट पोएट्रीज ओड्स एंड द वेरी फेमस वन एंडिमियन अ पोएट्रिक रोमांस एंड दिस पोएट्री इज ऑल्सो एन एक्सर्ट फ्रॉम दिस पोएम एक्सर्ट जैसा आपको पहले भी बताया है अ शॉर्ट पार्ट एक छोटा सा पार्ट बड़ी पोएट्री का जो लिया जाता है दैट इज एक्सर्ट तो यहाँ पे वो है लिया हुआ छोटा सा पार्ट और वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में नाउ लेट्स कम टू द थीम अब थीम क्या है द थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट जॉय कांस्टेंट जॉय मतलब परमानेंट जॉय हमेशा जॉय हैप्पीनेस लाफ्टर खुशी ये हमेशा रहता है सोर्स ऑफ ब्यूटी कैन बी फाउंड एवरीवेयर ब्यूटी आप हर जगह देख सकते हैं अब यहां ब्यूटी का मतलब सिर्फ फिजिकल ब्यूटी से नहीं है एज आई टोल यू ब्यूटी ऑफ द नेचर The creation of God, God's creation. तो उनको कहते हैं कि आप हर जगह ब्यूटी देख सकते हैं ब्यूटी ऑफ नेचर देख सकते हैं ये आपकी एज द शेक्सपियर सेड ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बी होल्डर की जो देखता है उसकी आंखों में ब्यूटी होती है जब हम नेचर में एक्सप्लोर करते हैं सो वी फील आर सेल्फ अ फील गुड फैक्टर इट इज समथिंग दैट हैज द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म लाइफ नेचर के अंदर वो पार है जो लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है लाइफ को चेंज कर सकती है किसी की भी इट आल्सो हाईलाइट द फैक्ट दैट द ब्यूटी हैज अ थेरापेटिक क्वालिटी और व्हाट इज अ थेरापेटिक क्वालिटी आई विल डिस्कस राइट नाउ देन एबिलिटी टू रिमूव नेगेटिविटी ब्यूटी के अंदर नेचर के अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है जो नेगेटिविटी को रिमूव कर सकती है मतलब आपके अंदर पॉजिटिविटी भर सकती है यू कैन गेन पॉजिटिविटी फ्रॉम नेचर and you can remove your negativity very easily it can be any object nature tales or even noble deeds of our ancestors a beauty can be anything it can be an object koi object bhi ho sakta hai jo bahut sundar ho hame acha lagta ho ab hum kahi market mein jate hain humko bhi shopping karte hain to hum apne ghar ke liye koi aisi cheez purchase karke lekar aate hain like jo hame achhi lag rahi hai as a show piece to wo cheez hame sundar lagti hai aur hum usko lekar aa jate hain that can be nature beauty wo nature ki bhi ho sakti hai अब मेनली यहाँ पे जॉन किट्स जो है वो नेचर से ही रिलेटेड बात कर रहे हैं 
टेल्स शॉर्ट स्टोरीज किसी की भी जो अच्छी स्टोरीज लगे हमें और इवन नोबल डीड्स नोबल डीड्स डीड्स मीन्स डूइंग्स और वर्क या कर्म जिसको कहते हैं कर्मा ऑफ आर एंसेस्टर्स एंसेस्टर्स कौन जो हमारे फोर फादर्स फोर फादर्स मतलब हमारे फादर के फादर के फादर इस तरह से सो दोज एंसेस्टर्स उनकी जो नोबल डीड्स है मतलब जो उनके अच्छे कर्म है या दे आर गुड कर्म आज यू कैन से तो वो भी हम इसमें काउंट कर सकते हैं दैट इज ऑल्सो द ब्यूटी ऑफ नेचर और द थिंग ऑफ ब्यूटी नाउ वी कम टू द थेरापेटिक क्वालिटी एज अ टोल विल डिस्कस अटर थेरापेटिक क्वालिटी क्या होता है आपने मूवीज में देखा होगा या सीरियल्स में भी आता है कि कोई बीमार है तो डॉक्टर्स को बुलाते हैं डॉक्टर्स कहते हैं ओहो ये तो बहुत बीमार है इनकी तबीयत ठीक नहीं है आप ऐसा करिए आप इनको किसी हिले एरिया में लेके जाइए किसी ठंडी जगह में लेके जाइए जहां पर ये रिफ्रेश फील कर सके ये अच्छा फील कर सके और दिखाते भी वही है कि जब उनको लेके जाते हैं वहां पे और रियालिटी में ऐसा होता है कि नेचर के क्लोज लेके जाते हैं नेचर से कनेक्टेड जब करवाते हैं तो वो अपने आप ही उसको हील करना शुरू कर देती है नेचर तो दैट इज ऑन एज अपेटिक क्वालिटी मीन्स द हीलिंग क्वालिटी ऑफ नेचर किसी भी डिजीज को हील करना किसी वूड को या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जैसे माँ अब ऐसा नहीं कि कोई आपका आउटर वूड ही है बहुत लोगों को जैसे कहते हैं ना कि उसके दिल में चोट लग गई या उसके मन में चोट लग गई या वो उसको इंटरनली कोई ऐसा धक्का लग गया कि वो उसको बहुत शॉक हो गया और शॉक लगने से उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई या डिप्रेशन हो गया या टेंशन में आ गए स्ट्रेस हो गया तो वो सब चीजें कहा जाके ठीक होती है इन नेचर एंड दैट इज ओन एज द थेरापेटिक क्वालिटी सो नाउ वी कम टू द मैसेज थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर थिंग ऑफ ब्यूटी यानी कोई भी ब्यूटीफुल थिंग वो हमेशा क्या देती है हमें हैप्पीनेस देती है जॉय देती है एंड दैट इज नॉट टेम्पररी दैट इज नॉट टर्शरी दैट फॉर एवर थ्रू आउट आर लाइफ वो हमारे साथ हमेशा परमानेंट रहता है वो खुशी इट ट्रांसेंट टाइम इट विल नेवर फेड अवे टाइम निकलता जाता है टाइम बढ़ता जाता है बट ये जो ब्यूटी है ये जो हमारे हैप्पीनेस है वो कभी फेड नहीं होती वो कभी कम नहीं होती वो डिक्रीज नहीं होती ब्यूटी हैज अ पावर टू रिमूव डार्कनेस एंड नेगेटिविटी ब्यूटी के अंदर पावर है क्या डार्कनेस को यानी हमारे अंदर की लाइफ के में जो सैडनेस है जो ग्रूमीनेस है वो और हमारी नेगेटिविटी को निकालने की खत्म करने की इट हैज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन वंस हेल्थ जैसा मैंने बताया थेरापेटिक क्वालिटी सो इट हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन ऑन वंस हेल्थ किसी भी हेल्थ पे किसी की भी और एवरी वंस हेल्थ इट गिव्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड हेल्प अस टू गेट साउंड स्लीप और जिसकी हेल्थ अच्छी होगी उसको नींद भी अच्छी आएगी सो इट हेल्प अस इन टू गेट द साउंड स्लीप और इसमें भी ये हेल्प करती है दिस इज अ मैसेज गिवन बाय द पोएट्री ओके नाउ विदाउट फर्दर रू लेट स्टार्ट द पोएट्री बिफोर यू रीड वॉट प्लेजर Does a beautiful thing give us? Are beautiful things worth treasuring? वही चीज हमारे पोर्ट ने पूछा है क्वेश्चन मा के क्वेश्चन आपके माइंड में लगा आपके सामने रख दिया क्या कि क्या प्लेजर क्या खुशी देती है हमें ब्यूटिफुल थिंग्स और ब्यूटिफुल थिंग्स कुछ भी हो सकती हैं कुछ भी आप देखोगे कि कोई बीमार है या कोई पेशेंट है तो उसे मिलने जाते हैं तो फ्रूट्स लेके जाते हैं या फिर रोजेज लेके जाते हैं मोस्टली अब रोजेज क्यों ले जाते हैं क्योंकि उसको देखते ही हमें खुशी हो जाती है हम खुश हो जाते हैं कोई भी इंसान हो उसका मूड ऑफ हो या कुछ भी वो नेगेटिविटी उसके माइंड में हो लेकिन रोजेस को देख के वो खुश हो जाता है वो सब कुछ भूल जाता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस बट विल कीप अ बॉल क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रेड नाउ वर्ड द पोर्ट इज थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर जैसा आपको बताया कि जो भी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जो भी चीजें हैं चाहे वो नेचर का पार्ट हो चाहे वो कुछ भी हो वो सब हमें क्या देती है हैप्पीनेस देती है जॉय देती है खुशी देती है एंड दैट इज नॉट अ टेम्पररी दैट इज फॉर एवर वो हमेशा के लिए इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज इसकी जो लवलीनेस है इसकी जो खुशी है जो हमें उसे उसे अच्छा लगता है देख के नेचर को या नेचर में जाके या नेचर से कनेक्ट होके या कोई भी अच्छी सुंदर चीज देख के तो वो इंक्रीजेस वो धीरे धीरे अपने आप उसकी लवलीनेस बढ़ती जाती है मतलब वो खुशी हमारी जो है वो बढ़ती जाती है इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस और वो चीज कभी भी नथिंगनेस मतलब कि कभी भी खत्म नहीं होती वो ऐसा नहीं होता कि आज हम घूमने गए हैं सपोज आप मसूरी गए शिमला गए या नैनीताल गए या आप ऊटी गए कहीं ऐसी जगह आप घूमने जाते हैं तो ऐसा नहीं कि आप एक बार में जाएंगे और बोर हो जाएंगे फिर उसके बाद कहेंगे छोड़ो ना वो तो जगह हमने देखी हुई है वहां नहीं जाना 
ऐसा कभी नहीं होता आपको अगर दस बार भी मौका मिलेगा मसूरी घूमने का तो आप दस बार मसूरी घूमने जाएंगे अगर आपको कश्मीर जाने का बीस बार अगर चांस मिलेगा तो आप बीस बार घूमने जाएंगे आप कभी ये नहीं कहेंगे कि नहीं अब मेरे को वो खुशी नहीं होगी जो पहले होती थी क्यों क्योंकि इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस इट नेवर वॉज इन नथिंगनेस कभी खत्म नहीं होती बट विल कीप अप आवर क्वाइट फॉर अस बट वो ब्यूटी जो है वो नेचर जो है वो क्या करती है हमें वो हमें इट गिवस अ प्ले प्लीज एंड शेडी प्लेस अंडर द ट्रीज दैट इज पावर क्वाइटनेस शांति वो हमें एक प्लीजेंट वे में हमें एक शांति देती है अंडर द ट्रीज और एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स और अगर हम नेचर में जाएं हम रेस्ट करें थोड़ी देर तो आपको खुद ही नींद आ जाएगी आप सो जाएंगे इसका मतलब कि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाती है और हेल्थ इंप्रूव होने से क्या होगा दैट यू विल गेट अ साउंड स्लीप and dreams naturally if you will get sound sleep you will go in dreams also and health and quiet breath quiet breath means quiet breathing hamari breathing jo hai wo bhi normal ho jati hai normal kaise ho jati hai normally hoti hai sabki breathing nahi sabki breathing normal nahi hoti aap ye notice kare ya aapko pata ho agar jaise aapne bp word suna hoga blood pressure kisi ka blood pressure high hota hai kisi ka low hota hai to wahan uske sath unki breathing bhi change hoti hai सेम या अगर किसी कोई हार्ट पेशेंट है तो उसकी ब्रीदिंग पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है बट द राइट से नेचर है वो हमारी ब्रीदिंग को भी कंट्रोल करती है ब्रीदिंग भी हमारी क्वाइट ब्रीदिंग हो जाती है नॉर्मल हो जाती है वो सब चीजें हमें इतनी खुशी मिलती है वहां जाके देव फोर ऑन एवरी मोरो मोरो मीन्स नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट डे आर वी रेटिंग रेटिंग कवरिंग बना रहे हैं या वीविंग की फ्लॉरी बैंड टू बाइंडस टू द अर्थ Every morning, हर morning में ऐसा नहीं है कि आज आपके flowers blossom कर रहे हैं कल नहीं होंगे नहीं daily आपको और ज्यादा flowers दिखेंगे nature में और ज्यादा beauty नजर आएगी कुछ ना कुछ नया निकलता ही आपको अच्छा ही दिखेगा next morning तो कहते हैं कि हर बार ऐसा लगता है जैसे they are covering the flowers मतलब एक flowery band flowering band कैसे बोलेंगे जैसे आप एक माला जैसे कह सकते हैं फ्लावर्स की वो बना के अर्थ के चारों तरफ जैसे उसको कवर कर रही है वो ब्यूटी स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस डिस्पॉन्डेंस होपलेसनेस और डिसहार्ट परेशान हो जाना दुखी हो जाना इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स मतलब चाहे कोई डिसहार्ट है कोई परेशान है कोई होपलेस है कुछ भी है उस सब के अलावा भी हमें जो ब्यूटी है नेचर की वो हमें फिर भी एक साथ जोड़ी रहती है ऐसा लगता है जैसे फ्लावर्स की एक माला बना के वो पूरे अर्थ के चारों तरफ उसको कवर कर रही है मतलब जैसे कि हम सबको उससे कनेक्ट कर रही है इन ऑफ द इन ह्यूमन डर्थ इन ह्यूमन डर्थ वॉट द पोइट वॉन्ट्स टू से इन ह्यूमन डर्थ यानी ऑफ नोबल नेचर्स यानी लैक डर्थ मीन्स लैक ऑफ कमी होना शॉर्टेज होना तो इन ह्यूमन ह्यूमन जी की शॉर्टेज होना और नोबल नेचर्स लोगों के अंदर अच्छा नोबल मीन्स गुडनेस और सुपीरियर थिंग यू कैन से तो अच्छी जो क्वालिटीज हैं या अच्छा नेचर उनके अंदर आना लोगों के अंदर उन सब के अलावा भी चाहे मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि नेचर आपको नेचर आपसे कुछ डिमांड नहीं करती है नेचर आपको प्रोवाइड ही करती है वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ देती ही रहती है आपसे कुछ मांगती नहीं है लेकिन हम लोग क्या करते हैं हम नेचर के अगेंस्ट चलते रहते हैं क्या क्यों कभी डिफॉरेस्टेशन करने के लिए कभी डेवलपमेंट के नाम पे कुछ करने के लिए कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे कुछ करने के लिए तो हम कुछ ना कुछ इस तरह से करते रहते हैं और नेचर को हार्म करते हैं तो वो यही कहते हैं कि भाई इन स्पाइट ऑफ इन सब के अलावा चाहे वो डिस्पॉन्डेंस हो मीन्स आपकी डिसहार्टेडनेस या फिर इन ह्यूमन डर्थ यानी लोगों के अंदर जो नोबल नेचर है चाहे उसकी कमी हो उसके अलावा भी ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वेज चाहे लोगों के ग्लूमी डेज हो सैड डेज हो या ओवर डार्क एंड वेज लोगों के अंदर ब्लैकनेस चाहिए हुई हो डार्क एंड डार्क एंड का क्या मतलब हुआ खुशी नहीं है कम है परेशानी है दुख है या अनहेल्दी हो कुछ भी हो इनसे सबसे मतलब ये सारी चीजें आपको सैडनेस से रिलेटेड दिखाई है कि लाइफ में कुछ भी है लेकिन फिर भी नेचर आपको हमेशा खुशी ही देगी नेचर आपको हेल्थ ही अच्छा प्रोवाइड करेगी मेड फॉर आर सर्चिंग येस इन स्पाइट ऑफ ऑल Some shape of beauty moves away the pall. Pall means against sadness. तो क्या कहते हैं इन सब चीजों के अलावा चाहे हम कुछ सब कुछ सर्च कर लें कहीं भी कुछ देख लें कहीं भी घुमाए लेकिन नेचर के पास जब हम आ जाते हैं सबसे शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल जब वो जो ब्यूटी है नेचर की चाहे वो किसी भी शेप में हो अब वो शेप कैसी वो आगे फर्दर हम देखेंगे 
कि वो किसी भी शेप में वो ब्यूटी हो वो इट मूव अवे ऑल द डार्कनेस इट मूव अवे ऑल द ग्लूमी डेज इट मूव अवे ऑल द सैडनेस फ्रॉम आर लाइफ फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट यानी हमारी जो डार्क स्पिरिट यानी हमारी जो स्पिरिट स्पिरिट्स मीन सोल सो डार्क स्पिरिट ही वॉन्ट्स टू से दैट सैड स्पिरिट हमारी जो सैड सोल्स हैं उनमें से वो सब कुछ निकालता है क्या सच द सन नाउ इज टेलिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ द नेचर इन द फॉर्म ऑफ सन मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग द शेरी बोन स्प्राउटिंग मीन्स छिड़का रहे हैं या फैला रहे हैं और दे आर डेवलपिंग क्या शेरी बोन शेरी बोन्स यू कैन से दैट दे आर ब्लेसिंग्स अपनी ब्लेसिंग्स जो है वो सबके ऊपर गिरा रहे हैं मतलब उनका कहने का मतलब है कि सनलाइट जो है दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ब्लेसिंग मून लाइट जो है दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ब्लेसिंग ट्रीज जो है वो ट्रीज हमें अपना जो हमें uh, अपनी uh, वो दे रहे हैं शेडी शेडी बोन्स दे रहे हैं ये सब क्या है दीज ऑल आर द ब्लेसिंग्स गिवन बाय द नेचर टू ह्यूमन गाइड टू ह्यूम और इनकी सबकी शेप अलग अलग है बट वो ये कहते हैं कि कोई भी शेप में हो चाहे किसी भी शेप का हो नेचर की हर चीज जो भी गॉड की क्रिएशन है वो सब आपको एक गुडनेस प्रोवाइड करती है एक जॉय प्रोवाइड करती है हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है आपके लाइफ के ग्लूमी डे सैडनेस वो सब कुछ रिमूव कर देती है सारी नेगेटिविटी को निकाल देती है और आपके अंदर पॉजिटिविटी को है जो वो भर देती है इट फिल्स यू विद पॉजिटिविटी फॉर सिंपल शीप हियर द पोइट इज इंडिकेटिंग शीप विथ ह्यूम अब ह्यूम की जगह मतलब ये सिर्फ शीप का मतलब ये नहीं कि सिर्फ शीप की बात कर रहे हैं मतलब यहाँ पे ह्यूम को भी लेके चल रहे हैं कि फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डेफोडल्स नाउ द फर्दर थिंग्स क्या क्या है शीप्स की बात करते हैं डेफोडल्स की डेफोडल्स क्या है जैसे एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द ब्यूटिफुल फ्लावर्स ये विद द ग्रीन वर्ड दे लिव इन द क्लियर वेल्स अभी कहाँ रहते हैं ये फ्लावर्स कहाँ होते हैं ये सारे आपको हिली एरिया में मिलेंगे या आपको ग्रीनरी में मिलेंगे तो कहते हैं जहां ये रहते हैं द क्लियर रिल्स रिल्स आर द स्मॉल स्ट्रीम्स जो छोटी छोटी नदियां होती हैं जब रिवर निकलती है अपने प्लेस से तो वहां से जहां से वो स्टार्ट होती है वहां पे उसकी इतनी विड्थ नहीं होती वहां रिवर जो है वो इतनी ज्यादा वाइड नहीं होती वहां तो बिल्कुल एक छोटी सी रिल्स या स्ट्रीम की तरह से निकलती है और वहां नीचे नीचे जैसे वो प्लेन्स में आती है वो फैल जाती है वो वाइड हो जाती है तो कहते हैं जो रिल्स है वहां पे क्लियर रिल्स क्यों क्लियर रिल्स बिकॉज दे आर टोटली क्लियर अनपोल्यूटेड कोई पोल्यूशन नहीं है उसके अंदर दैट फॉर देंसल्स अ कूलिंग कवर्ट मेक गेंस द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक नाउ मिड फॉरेस्ट ब्रेक इसका क्या मतलब है कि फॉरेस्ट में जो फॉर्स है जो प्लांट्स है वो है चाहे आप ये लगा लो आपके क्लियर रिल्स हैं या कुछ भी है जो ये फ्लावर्स है ये सब हॉट सीजन में हमारे लिए क्या काम करते हैं कूलिंग कवर्ट का काम करते हैं Now what is cooling covered? Cooling covered is means they are providing us openness. They are providing us coolness. जब हम बाहर से कहीं आते हैं स्पेशली समर्स में तो क्या होता है बहुत गर्मी होती है हो हो जल्दी से फैन ऑन करो जल्दी से ए सी ऑन करो गर्मी है बहुत गर्मी है क्यों क्योंकि हमें कूलिंग इफेक्ट चाहिए हमें कूलनेस चाहिए हमें ठंडा एटमोसफेयर चाहिए आके घर में तो वही चीज ये क्या कहते हैं जब हॉट सीजन होता है तो जब हम नेचर में है हम नेचर के बीच में है उस वक्त हमें कोई एसी कूलर इस सब चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है बिकॉज नेचर इट सेल्फ प्रोवाइड द कोल्ड कूलिंग इफेक्ट द कूलिंग कवर्ट इन द फॉर्म ऑफ दीज फर्स दीज रिल्स दीज ग्रीनरी ऑल दीज थिंग्स आर द कूलिंग कवर्ट इन द हॉट सीजन गर्मियों के टाइम स्पेशली द मिड फॉरेस्ट ब्रेक ब्रेक इज द फॉर्म तो ये छोटे प्लांट्स होते हैं जो आपके दैट इज फॉरेस्ट रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मास्क रोज ब्लूम्स Mask rose, as you can see on the screen, these roses are found in the forest area or the hilly areas. वही मिलते हैं mostly. और ये कहते हैं rich with the sprinkling of ऐसा लग रहा है जैसे सब जगह sprinkle किया हुआ है sprinkle मतलब जैसे छिड़का कर रखा है किस चीज का mask roses का इतने सारे roses खिले हुए हैं कि ऐसा लगता है जैसे God ने जो है हर जगह roses को गिरा दिया है या फैला दिया है Rich with the uh, rose blooms and such too is the grandeur of the doom. Grandeur means so as to impress. ये लोगों को impress करने के लिए किसको Dooms means last day of existence. मतलब खत्म होने वाला आज ही का दिन है बस इसके बाद कोई दिन नहीं है तो आज आप आज ही का दिन है तो enjoy करो फुल से और God ने क्या किया है God ने हमें वो provide कर दिया ये सारी चीजें इन द फॉर्म ऑफ ग्रांड योर की आपको इम्प्रेस करने के लिए कि देखो ये अब आज ही का दिन क्यों कह रहे हैं क्योंकि मैन इज मॉटल जैसा हमने पहले भी पढ़ा है कि आज नहीं तो कल तो उनको खत्म होना ही है लेकिन जब तक वो यहाँ पर है तो नेचर हमें ब्यूटी के साथ 
नेचर की जो ब्यूटी है या नेचर ने जो हमें प्रोवाइड किया है या गॉड की जो क्रिएशन है उन सबको वो प्रोवाइड करके हम ये बताना चाहते हैं कि जब तक तुम यहाँ हो तब तक इसको एंजॉय करो और जब नहीं होगे तो फिर बात करो वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेट ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोटल ड्रिंक पोरिंग ऑन टू अर्स फ्रॉम दैवन स्प्रिंग वी हैव इमेजिन हमने इमेजिन किया है माइटी डेड्स माइटी डेड्स कौन होते हैं जो हमारे सोल्जर्स हैं जो अब हम बेचारा नहीं कहेंगे उन्हें बिकॉज दे आर द माइटी पीपल उन्होंने पूरी माइट के साथ देहा फाइटेड और नाउ दे आर डेड और वो मर चुके हैं अमर हो चुके हैं वो एंड ऑल लवली टेल्स जो भी टेल्स यानी शॉर्ट स्टोरीज जो है उनसे रिलेटेड किस चीज की जो उनकी ब्रेवरी की है विच वी हैव हर्ड और रेड जो हमने पढ़ी है या सुनी है कैसी स्टोरीज कहेंगे जैसे हमारे सोल्जर्स आप उसके कह सकते हैं अब आज इंडिपेंडेंस डे है तो इसमें आज हम ये भी कह सकते हैं जैसे हमारे जो सोल्जर्स थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जिन्होंने उस टाइम पे इंडिपेंडेंस के लिए फाइट किया था भगत सिंह हुए हमारे राजगुरु राजगुरु सुखदेव एंड बहुत सारे हमारे जो लीडर्स थे जो उस टाइम खत्म हो गए वो अमर है क्योंकि उनके नाम हमेशा याद रखे जाएंगे उनको कभी कोई भूलेगा नहीं तो उनकी जो स्टोरीज है वो हम सुनते हैं पढ़ते हैं और उनसे क्या होता है उनसे हमें वी गेट दैप्पीनेस हमें एक हैप्पीनेस uh, के साथ साथ हमें एक प्राउड फील होता है दैट वी हैव सच पीपल विद आस इन आर कंट्री एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोटल ड्रिंक पोरिंग ऑन टू आस फ्रॉम दैवन ड्रिंक और जो जो डेड uh, हो चुके हैं तो कहते हैं ना कि वो हेवन में चले जाते हैं तो अब वो कहते हैं द पोइट से वो ऐसा लगता है जैसे ऊपर हेवन से दे आर पोरिंग आस पोरिंग मीन्स वो ऊपर से गिरा रहे हैं क्या गिरा रहे हैं इमोटल ड्रिंक इमोटल ड्रिंक क्या होता है जिसको हम बोलते हैं अमृत बिकॉज इमोटल इज द ऑपोजिट ऑफ मॉटल इमोटल का मतलब अमर हो जाना और इमोटल ड्रिंक इज अमृत जिसको कहेंगे तो वो ऐसा लगता है जैसे ऊपर से गिरा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ ड्रिजलिंग यू कैन से पोरिंग टू अस हेवन ड्रिंक इज दैट इज डोर ऑफ द गॉड्स होम यानी हेवन यानी जो गॉड का घर है गॉड का होम है ड्रिंक इज द डोर तो उसके डोर से ऐसा लगता है जैसे वो सबके ऊपर उसको गिरा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन और ड्रिजलिंग दैट इज देअर ब्लेसिंग टू द पीपल वो लोगों के लिए उनकी ब्लेसिंग है जो वो ऊपर हेवन से हमें दे रहे हैं सो दिस इज द एंड ऑफ दिस पोएट्री नाउ लेट्स का डिस्कस अबाउट द पोएट्रिक डिवाइस यूज इन दिस पोएट्री The very fast one alliteration. Alliteration हमने mostly poetry में पढ़ी है और it's very simple also. Just the repetition of the alphabets. हमें सिर्फ ये चेक करना है और कुछ नहीं देखना है इसमें So noble natures, एन एन कूलिंग कवर सी सी बैन टू बाइंड बी बी एलिट्रेशन सिंपल इमेजरी ना द पोएट हैज यूज सो मेनी इमेजरीज इन दिस पोएट्री सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन फ्लॉरी बैंड फ्लॉरी बैंड मीन्स फूलों की माला या फूलों का हार अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पूरे अर्थ को फूलों के हार से या फूलों के उससे कवर किया जा सके बट दिस इज इमेजरी वी कैन इमेजिन इट ऑनली शेरी बोन्स शेरी बोन्स यानी शेड में आपको जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं दैट इज क्लियर रिल्स जो बिल्कुल क्लियर रिल्स आपको क्रिस्टल क्लियर रिल्स जो है जिसको कहेंगे हम स्ट्रीम्स जो है वो आ रही है जैसे हम कहते हैं ना कि स्वर्ग से पानी आ रहा है बिल्कुल प्योर वाटर है अबाउट गंगा आल्सो वी कॉल इट तो हम गंगा वाटर को लेकर भी आते हैं अपने घर में लाके स्टोर भी करके रखते हैं तो दैट वे क्लियर रिल्स डेफोडल्स इन ग्रीन वर्ड अब इसको इमेजिन कर सकते हैं हम डेफोडल्स वो बड़े बड़े इतने ब्लॉसमिंग फ्लॉर फ्लॉर्स ब्लॉसम इन द ग्रीन वर्ड तो वी कैन इमेजिन इट ग्रांडर ऑफ डूम्स एज वी आर डन ग्रांडर ऑफ डूम्स Cooling covered. That is also imagery. Endless fountain of immortal drink. अब किसी ने देखा नहीं है कोई ऐसा कि endless fountain हो इस तरह का fountain हो जिससे आपको immortal drink मिलता ही जाए मिलता ही जाए जो कभी खत्म ही ना हो तो दैट इज इमोटल मतलब इमोटल ड्रिंक आपको बताया जैसे अमृत है तो ऐसे अमृत जो आपको मिल रहा है तो ऐसा कोई पॉसिबल है नहीं है हमने देखा नहीं है कभी तो ऑल द थिंग्स वी कैन ऑनली इमेजिन सो दीज आर इमेजरी नाउ वी कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट पोइटिक डिवाइस हेयर दैट इज ऑक्सीमोरॉन ऑक्सीमोरॉन दैट इज माइटी डेट्स अब ऑक्सीमोरॉन सबसे पहले होता क्या है ऑक्सीमोरॉन मीन्स वेन टू डिफरेंट कैरेक्टर्स और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यू आर ज्वाइनिंग टूगेदर आपने दो ऐसे 
वर्ड्स लिए जो बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे के मतलब एक दूसरे से कंट्रास्ट करते हैं लेकिन आप उनको इकट्ठा ज्वाइंटली यूज कर रहे हैं एज अ फ्रेज सो माइटी डेड्स अब माइटी का मतलब क्या है फुल ऑफ माइट इन पावरफुल एंड डेड्स जो डेड हो चुके हैं बहुत से ह्यूमन्स को भी हम कहते हैं जो जिंदा भी लाश की तरह से है मतलब उनका जीना भी बेकार है क्यों क्योंकि वो कुछ करते ही नहीं है तो यहाँ पे ये दोनों चीजें यूज कर रहा है माइटी डेड्स दिस इज ऑक्सीमोर नाउ द लास्ट वन इज ट्रांसफर्ड एपिथेट ट्रांसफर्ड एपिथेट वेयर ग्लूमी डेज अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वेज अब क्या कहता है यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है जब आप कोई एडजेक्टिव किसी नाउन के लिए यूज किया जाता है और उसको बहुत सारे फॉर्म में उस एडजेक्टिव को यूज करके उसको एक्सप्रेस किया जाता है तो यहाँ पे डेज के लिए वो ग्लूमी डेज भी बोल रहे हैं मीन्स फुल ऑफ सैडनेस देन दे आर सिंग अनहेल्दी ऑल्सो दैट इज ऑल्सो द सेम थिंग देन एंड ओवर डार्क एंड वेज की डार्कनेस भी है मतलब सैडनेस भी है डार्कनेस भी है ग्लूमी भी है सब कुछ आ गया उसके अंदर सो एंड दे आर टॉकिंग ऑन द डेज दैट्स वाई दिस इज ट्रांसफर्ड एपिथेट सो वी हैव कंप्लीटेड दिस पोइट्री एंड आई होप दैट दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पोइट्री रन बाय जॉन किड्स और आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा कोई डाउट आई डोंट थिंक कोई होगा बिकॉज वी हैव डन द पोइटिक डिवाइस ऑल्सो आई हैव प्रोवाइडेड द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो यू मस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन आंसर्स एंड आई हैव प्रोवाइडेड द क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्ट ऑल्सो बिकॉज दैट विल ऑल्सो कम इन योर एग्जाम्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स and if you have not subscribed the channel then subscribe it now right now and press the bell icon so that you can get all the latest updates from this channel thank you very much thanks for watching